这边骑士胡胡动态里分享的，气双狙，前几天胡胡说要暂别象棋圈，给我吓坏了。我一看时间，四月一号，明白了。本局啊，出自一九八三年全国团体赛，红方是云南象棋大师陈信安，在巅峰时期仅用二十四个回合拿下了胡司令。这盘棋的黑方是福建名手王荣塔，比赛地点哈尔滨，用时不知道。列位，请看棋盘。开局中炮上马出车，红方这没动的挺兵，冲卒，跳左马，黑方平炮亮车，红方这里有横车七路马的走法，还有中炮巡个炮的，五九炮走的人也不少。陈大师这把马七进六左马盘和，就问对手中卒给不给？王先生也不说话，他走平风马。红方横车蹬出来，对手补个象，五七炮，进车捉马。红方不能跳，否则吃兵捉双。陈大师用车看一下，黑方进炮打马，那就送兵，用象飞。这个牌面黑方有个车啊，在红方巡河总是不太好，想个招给他赶走，送兵。好棋，马蹬着车你得吃，然后飞象踩一下，看看吧，没法平了吧？进一步，离开河边了。陈大师马六进八，踩掉三路马，黑方炮打，然后再进车捉双得子。黑方现成马退窝心逃了。其实这个棋啊，挺难为人。正手应该是弃子攻杀，出车，吃马，打掉，进车捉双，跳马七炮。红方如果抢空投，那黑方就砍马，变化很复杂。他如果吃炮呢？黑方跳马过河，踩炮，炮保着马得躲，往右平不好，黑方会再跳，接着踩。同时还能卧槽抽车，红方只能是往左平打下车，等对手平炮别住自己马腿再放到视角，往下黑方可以进炮对炮，松开马腿又可以跳了，红方只能换掉，踩上去，马推窝心，吃中兵。这个棋呢，黑方少子，但是站位好，小卒多，军事。回到界里，红方马六进八。正手说过了，应该是出车弃子。实战马退窝心，亏了。黑方的车没有出，他的过河炮出现问题了。进车抓一下，咋逃呢？进一步的话，平车抓死了，没点呢。进两步炮，当时进三步。陈大师横车抓，黑方躲到底线，然后车九平四，双车抢肋，针对这窝心马。王先生平一步车，红旗退马。现在有两条路线：跳跳挂角，跳跳卧槽。黑方选择退炮。加强防御了，红方顶上去，先进车，再跳马。黑方这棋打车也没用，人能垫。王先生跳出窝心马，正所谓敌退我进呢、啊。踩着车吃中卒，黑方退三步，不好使，吃定了。这棋对手中路空门啊，如果吃。红方咋玩都行，用炮打，他车吃，红方再立中炮，车躲不开，或者说呢，不发射，先进车，反正他也跑不了，还能别象腿下一步再打马，也不错。来看实战，陈大师马踩中卒，黑方也不敢踩啊，他落象。红方双马过河。
他把对手中线给锁定了，象用炮看，马是炮架，你要敢出手，那我就踩象呗。这棋可太多了，左车砍士，右车砍士，卧槽将军，直接投了算了。马不能吃，你要是不动也不行，因为红方还能马六进七，往这一跳，车砍底士。同时，这个七路马又脱根了。现场黑方补个士，最起码往这儿跳，他不是杀了，那就踩马，炮打，踩象。现在是这么个情况，他往左跳是一步杀，往右边跳跟车配合也是有杀，关键还不能吃他。红方炮发射，士五进六，那直接吃炮；士五进四呢，红方双车夺士。这个棋啊，从舌苔来看快不行了，换一种吧。棋下的王先生简直是苦不堪言呐、啊！现场没有打马，他选择马三进四。哎，整挺好，不能往左跳了吧？马腿别折。往右跳呢，踩车了。你看看，关键现在气氛已经烘托到这儿了，红方必须要做点什么呀？弃车砍马。等会儿大家别激动，这招是拆解的，现场没这样干。假设弃车砍马，黑方打掉，红方跳，蹬着车，比方说他放这儿。红方车马双将，这车还有根，只能出来。下底套一将上将，吃车。德辉石子，如果吃马就抽车，这种走法也是可行的。刚才咱们算是开了个副本，弃车砍马，主线红方是平炮打马。这手棋也很哇塞，王先生拿车看一下。陈大师，车六平八，来货了，下底一将，落士一砍不就没了吗？黑方只好再退车，他必须这样走。你如果落士的话，那红方就用马吃，还是要玩。往下，红方车八平四，这就是顿挫。刚才不是在这儿吗？现在跑四路来了，而黑方没动。他这个平车肯定是要杀士啊，挑了，卧槽！黑方将炮拉到底线防守。来，大家伙暂停想一下，你要是红方应该咋进攻？时间到了，抽结实了，陈大师马五进三，弃车了。有没有想到的？公屏回应一下啊！黑方忍不了，吃掉。红方砍马，这个造型大刀弯心，车马双将可以走。想速胜，退一步，马将出将以后呢，再车炮双将，绝杀。黑方选择出将，想溜能行吗？红方退炮，这还是叫杀呀！重炮将回将，把车一撤，马将就死了。对手退车拉扯，陈大师再次弃车，一招毙命。这棋连死了，上将的话重炮杀，吃车，不管用啥吃，还是重炮杀，因为这马没死，他回不去啊。这棋下挺疯狂，列位关注点赞，下期再见。